，刚才在路边啊，呃，摘了一个这个东西，有没有人知道这是啥呀？南方的朋友可能没有见过啊，这个在我们黄土高原比较常见，这个就是沙棘。平时我们喝的那个沙棘汁就是用这个酿的，但是这上面好多的刺呀。我摘一个下来吃一下啊，看这么多这个小的黄色的这个果子。它很不好往下摘的，一摘就容易给它捏爆、啊。你看，特别小的果子啊，还没有我指甲盖儿大呢。我尝一下，对，特别的酸，也可以这样直接吃啊。但是上面有很多的刺，你看，看这个刺，要注意舌头别被它扎到啊。嗯，对，啊，酸的受不了。给大家看一下，用它酿的这个沙棘汁啊，特意买的这个沙棘汁回来喝。哎呀，我真是很喜欢喝这个沙棘汁啊，味道很特别，南方的朋友可以试一试。我我橱窗里面也有啊，大家可以去看一下。行了，今天我们吃拉面，妈，没想到你还会做拉面呢。你看拉的还挺长啊。我妈是什么面都会做呀，我们山西人就特别会做面条，已经煮了一锅了。这个拉面很多人都会拉，但是我们今天最关键的是吃这个卤呢。看，这个卤啊，可是我们这边的，呃，算是一个地方美食吧。这个是素的卤啊，因为我不吃猪肉嘛，所以就没有加肉。这里面你看有这个豆皮儿。呃，金针菇，呃，韭菜、木耳，还有什么呀？还有虾仁哇，啊、呃，油豆腐，反正配料很多。如果他们吃肉的话，加点那个猪肉，那个肥肉，那就更好吃了。我妈为了我也，他们也没有加肉啊。又要开始拉面了啊！多舀上点卤才好吃啊！来张两大勺，哇，满满的全是料啊！自己家吃这个料真是太足了。去外面买这一碗都得十几块钱呢、啊。再倒一点我们山西的老陈醋，醋要多倒一点，然后再加点平腰牛肉，这个是凉拌菜，还有一个豆角。呃，芹菜太香了啊！中秋节出来吃火锅了，吃个虾脯虾脯。我们的菜好啦，哇，点了一桌子呢。呃，鸳鸯锅，一个是咖喱锅，这个是西红柿的，这个是咖喱的，然后这个是羊肉。这个也是羊肉，我吃这个牛肉，然后我妈吃羊肉，还有午餐肉，这个是虾滑，呃，蔬菜拼盘，我们点了个套餐嘛，有两个蔬菜拼盘呢，然后还有一个这个叫什么呀？一个饼，还有一个面呢，还有饮料。妈，你以前吃过这个虾脯虾脯吗？上次不是在你姐那儿吃？啊，对对，上次刚吃了。以前我在北京时候老吃这个，但是以前北京时候不是一人一个小锅的那种吗？大家围着一起吃，现在没有那个了。现在沙普都是这个围着桌子上吃这个的。我还是很怀念吃小锅的那个，一人一个小锅。赶紧吃吧，这个都烧开了。牛肉，搞里头，全部加进去吧。先吃一个鱼豆腐，这个这个酱特别好吃。嗯，过节呢，乱七八糟，不知道拍了些啥。明天就开始出去玩了啊！好，今天就这样吧，拜拜。大家好，现在是凌晨的四点三十七分。起这么早啊，要去看日出了。昨天晚上是那个八月十五中秋节嘛，呃，看一下那个天上的月亮还在那挂着呢。
，月亮那么圆。昨天晚上看了月亮，今天早上去看日出，开上车去我们呃那个西山上面，从山顶上看日出啊。走吧，现在已经四点半了，今天的日出时间是六点零九分。来上车，和我堂弟去看日出啊。设置一个导航，开车过去要一个小时。提升右转。起这么早，村里面的人还没起来呢。现在要出村了，这马路上的灯还一直亮着呢。右转。哦，上了马路喽。这么宽阔的路上，一个车都没有呢。从这个地方开始就要进山了，开始走盘山路了。好黑呀，路边没有路灯，路上的 S 弯非常多啊，全是大角度的转弯。从地图上看一下这条路，哇，盘山路在山里面绕来绕去啊，前面还发现一个汽车。估计他们也是去看日出的，还有一个摩托车呢。这么早进山的，应该也是去看日出的吧？晚上的五点十八分到山顶了，这山顶好多车呢，看不清楚啊。再等一等吧，现在山上有点雾。现在到达山顶了，哇，没想到山顶已经有这么多车了。现在山上有雾，往这个方向是看日出的。哇塞，这个地方已经停了这么多车了，停满了这停车场里面，还有两个摩托车。我以为我来的就算早的呢，没想到有很多人比我都早啊！看这里面的车挡的都出不去了，停满了，停满了，到前面的观景台看一看啊。现在是五点四十，还有半个小时日出嘛？哇，这个观景台上都围了一大圈人了。然后从这边看看这个车呀，真是多呀。然后这里还有一个碉堡，远处是月亮。山上有雾，看不清楚啊。然后现在远处的天空中有那个红色的，那个快日出了吧？那是那个方向。看这个方向全是人啊！我我把三脚架支个地方啊，雾太大也看不到市区的灯光了。我的三脚架支在那边去了，上面是真冷啊！你看这里还有裹的被子的呢，好冷啊，好冷啊！上面的风特别大，那边我看到还有穿短裤的呢。看这个大哥穿的短裤，太牛逼了！看把人冷的，一直在运动热身啊！<笑>好冷，好冷！这个地方是玉泉山的三星池，导航一搜就可以搜到啊。呃，其实太原看日出的地方还有个绝威山呢、啊，绝威山好像路不太好走，这个地方路好走啊，开车直接就上来了。远处那里越来越红了啊！还有十分钟日出，好冷啊！活动活动，那个飞无人机呢？有人，我就不飞了。这山顶上风比较大，我怕飞丢了呢。无人机起飞，但是雾比较大，飞上去也拍不了什么内容。哇塞，看到一点点了，就是这里，红红的这里啊，上面是被云挡住了，只有这里能看到一点点。哇，哇，出来了，出来了，特别的红。大家快看一下，这就是刚出来的太阳，可以用肉眼直接观看啊。刚出来的太阳，这个光没有那么强烈，大家都在看，太兴奋了。现在这外面还是好多的雾，但是再多的雾也挡不住这个太阳的光芒。远处那里已经全都红了。
把太阳托在手掌上，这样可以吗？来，粉在手心里，张个嘴啊，把我把我的嘴巴正好对着太阳，把太阳一口吞下去啊！啊，再往左还是右？再往右，再往上。好，好吗？好，一口吃下去了吗？现在太阳已经升得这么高了，呃，我们可以回去了。然后，太阳光现在已经比较亮了，不能拿眼睛去直视了，好吧？我们撤吧，走，实在是太冷了。对了，这上面还有好几个碉堡呢，去看一看。走、哦。这个山顶还有一个池塘呢，看是一个三角形的池塘，就这么大。这算是天池吗？山顶上的天池，叫三星池啊。这个山顶上还有一个碉堡呢。据说是阎锡山时期修建的，这里还有个这个指路牌，哇，这里海拔是一千二百六十五米，然后经度纬度，这里距离那个莫斯科五千七百多公里，距三亚两千二百零六公里，距柏林七千多公里，到这个碉堡上去看看，从这里可以进去。这个是碉堡的入口啊，好小一个呀！哦，哇塞，看到这个射击孔位没有？这里面开口大，外面那个口小。抗战时期阎锡山修的这个碉堡，而且它是两层的，这里有个口可以通上去。我从这儿上去看一看。哎，我从这爬上去看看。来上来吧，小弟快上来，<笑>看这上面的风景啊！哇塞，现在雾气真的是太大了，只能看到太阳，别的看不到，近距离的只有这个指路牌，然后这四周围全是白茫茫一片啊！小朋友也上来了，然后我们的车呢就停在这里。这里可以停个七八辆车吧，停不了太多。现在看完日出可以回去了啊！山上的雾气特别大，早上没想到有这么多人来看日出呢，很出乎我的意料啊！这里是下山的路啊，然后这个地方叫做玉泉山，这有个大石头，玉泉山上的观景台啊。就在这个碉堡的后面呢，大家导航三星池就可以来了。然后把车停在这个地方，从这里走过去看日出的。我的车停在这里。现在开车到达太原和古交的交叉口了，交界口。早上看完日出，我们现在开车呢，要到这个庙前山去了。庙前山是太原最高的山峰，就在前面四点五公里的地方，就在前面那山顶呢。到山顶可以看到太原市区的景色，也是一路盘山公路上来的。走吧，再往前走就都是土路了，没有柏油路了，已经可以看到山顶的那些天线了。哇，这条路真的是非常烂啊！经过一路的山路颠簸，现在到达山顶了。山顶是这个电视信号塔，这上面没有人看守的，呃，也不收费啊，随便开车上来看风景就行了。这个庙前山它是太原的最高的山，现在看一下四周围啊，没有比我这里更高的山了。这边是往东嘛，就是太原市区的方向。如果是天气好的话，可以看到市区的。但是现在太阳刚升起来，这山里面的雾还没有散开呢，所以是看不到市区的。现在，我现在才早上八点钟，我们来的有点早啊，没有人八点钟这么早就上山来看风景的。
这里应该是下午的时候来，太阳去的那边，然后往往市区的方向照，那样看得清楚一点啊。哎呀，这上面就是就是这样了，好吧，现在开车下山吧。我估计很多太原人都没有来过这个地方，庙前山啊，走吧，一个人都没有，我想大笑一声啊。哎，这个庙前山它是太原和古郊的分界线啊，然后我身后的位置是古郊，然后我前面这里就是太原，我们现在正处在这个分界点呢。道路两边全都是这个树木啊，然后大家看我在这个路边发现什么了？看这个野果子，这个红色的小野果，这个就是沙棘果。然后这边还有好多呢，看，这一整棵这个沙棘树啊，往这边看，哇，这么多沙棘这个果子，黄澄澄的啊，嗯、呃，这个是酸酸甜甜的。这个沙棘果它长在我们黄土高原的地方，就是北方才有这个树呢，南方的朋友可能没见过。这个完全就是野生的，这个吃起来很好吃的，它维生素含量很高的这个水果。我尝一下啊，直接把嘴放过来吃。哇，哇，野生的特别酸。来，你镜头往近一点，看一下这上面非常多的刺。你看这个刺，吃的时候还要小心它别砸了舌头啊。然后用这个沙棘果。压成的汁就是沙棘汁，我橱窗里就有这个啊，就是我们山西的，算是一个特产的饮料吧，非常好喝。大家如果想喝的话，去我橱窗里面看一看啊。哎呀，好扎手啊，赶紧放开。这棵树上的沙棘果比较多，我撇一小只带回去吧。它是野生的，可以摘的，但是往下摘的时候要注意，别让刺扎到手。我撇一小只带回去啊！哇塞，如果有个镰刀就好了，这样徒手去摘的话，哇塞，看，大家看，这个带回去啊，让我妈也尝一尝，走吧。回家了，这个沙棘汁在后备箱捂的。这个都脱水了，有点。妈，嗯、看我给你带什么回来了？我还呀，这是从哪闹的了？这是山上摘的，开胃的、哦，不想吃饭就可以吃点这个。<笑>哎，这能洗一洗再吃吧？不洗，想晒晒又没招。啊、嗯，这个这个也压成的汁就是这啊，就是沙棘汁，挺好喝的。呀，靠吃了。可酸了，就是。哎，比那天的那个。嗯，你中午吃啥呀？我看又在和面呢。闽江啊，啊，还要吃闽江呢，今天。嗯，闽江就特别好吃，然后还蒸了一条鱼呢。呃，今天弄什么菜呀？我看一下啊。酸菜。哇，今天有酸菜呢。嗯。还有这个西红柿鸡蛋调料。萝卜丝。然后还有萝卜丝。今天也是很素啊。这个酸菜罐里面还要再放点盐。嗯。我看，啊、哦，这粗盐啊，嗯，粗盐就叶菜一样。你有一袋子了，粗盐。没有的，快。粗盐就是专门腌菜用的啊。哦。哦，先把这里面倒上点水是吧？然后扣个碗上去。嗯，这就可以了，这就隔绝空气了嘛。嗯。可以放多久就可以吃了？两天，两三天。两三天就能吃了？嗯，就放锅里。大家好，我现在在山西太原，中秋节过完了，马上又要出去旅游了。呃，这次打算去哪里呢？我先不出省啊，先去我们山西的南边转一转，临汾啊、晋城啊、运城、呃、长治这一边。因为疫情的原因嘛，呃，先暂时不出省啊，等过了十一的时候，我再去别的省玩。呃，今天我先到这个火车站附近的邮局啊。办理这个山西文旅这个一卡通，有这个一卡通，就是山西的好多景点，呃，就是免收费嘛
，挺划算的，我去办一个。就是后面这个邮局啊，就在火车站跟前呢。办的挺快的啊，十分钟搞定了。看，我办了两张卡呢，一个是山西文旅的年卡，一个是太原旅游一卡通。就是太原这个五十块钱，只能在太原市区内用，市区好多景点都免费了。然后这个山西文旅年卡就是两百块钱，可以在全山西省好多景点呢都可以用，一共花了两百五啊。这个这个数比较比较吉利啊，两百五，二百五。办好旅游卡，带着我妈到这个门山大佛去玩一下，就是后面这个样子的。现在这里啊，门票原价是五十，现在是优惠票价，一个人三十五。我妈是六十岁以上的老人，是免费的。走吧，这里环境挺好的。坐这个景区的摆渡车上山，单程六块，往返十二。越秀的地方，刚才那刚刚接到快速的这个。下了电瓶车了，蒙山大佛就在前面呢。现在要开始爬山了，呃，这段路呢一共是一点五公里，刚才坐电瓶车呢是两公里，一共三点五公里啊。我妈没有进来，因为她没有那个四十八小时内的核酸，所以只有我一个人进来的。我是昨天刚做的核酸，现在出来旅游真的是太不容易了。现在到了玉驾桥了，玉驾的意思就是说皇帝也来过这儿嘛。历史上确实有很多皇帝来过，像那个唐朝开国皇帝李渊，还有唐高宗李治和他老婆武则天，都来这里看过这个大佛。半山腰有一个大水车，人工的小型瀑布。这里环境确实不错，继续往山顶走。这一路上都有溪流，而且这里面树木很高，很茂盛。挺凉快的，走在这里也是心旷神怡呀、啊。我虽然就是太原的，但是太原很多地方我都没有去过。以前嘛，总想着要去远方，呃，总觉得远方的景色更好啊。没想到家门口的风景也不错。哎呀，顺着这个林间小道，转过这个弯。哇塞！大佛突然之间就出现在眼前了，确实是好高大呀，几十米高呢。被誉为世界第二大佛，它比乐山大佛建造的年代还要早呢，早了一百六十二年。但是它比乐山大佛矮了八米，这个大佛是六十三米，乐山大佛是七十一米。蒙山，顺着这条路可以走到大佛的脚下。上去看看吧。太原蒙山大佛又称西山大佛，高约六十三米，始建于北齐天宝年间，距今已有近一千五百年的历史，比四川乐山大佛早一百五十二年。蒙山大佛是中国北朝时期体量最大的摩崖大佛和佛阁。元朝末年，蒙山大佛在战乱中被毁坏，佛头不知所踪，大佛的腹、手。腿、足、基座、大葛遗迹等都被掩覆于沙砾和杂草之中。一九八零年，太原市地名普查中，蒙山大佛被重新发现，历史尘埃淹没了显赫千年的大佛，近六百年不为人知。走到大佛的跟前了，哇塞，这里就可以看到大佛的全部的真容，依山而凿啊！哇，全都是这种石头山开凿出来的，呃，公元五百多年开凿的，距现在已经一千四百多年了。哇塞，真的是好壮观啊！经过上千年的这个风雨啊，这个洗礼，你看大佛的身体已经是好多这个坑坑洼洼的了。呃，刚发现的时候，大佛这个头部不知道去哪里了，找不到了。现在的这个佛头是后来重新装上去的。可以看出来吧，这个佛头是新的，感觉和这个身体不怎么搭呀。身体经过岁月的洗礼了，佛头还没有岁月洗礼呢。整个大佛是一个坐姿，坐在这里的，下面是盘着腿，然后大佛的下面还有很多的小佛呢。看这个下面，好几个呢
。然后这里有很多的这个锦旗啊，都是来这里求佛的。我在佛前苦苦什么求了一千年啊！整座大佛啊，高大巍峨，气势磅礴。正所谓山是一尊佛，佛是一座山。当年唐高宗李治和皇后武则天来瞻礼佛像时，顶礼膜拜，赞叹不已啊！所有人来这里都要这样仰望大佛呢。然后这里今天游客非常少，只有我一个人啊。现在是旅游淡季嘛，而且核酸要求的这么严，没什么游客啊。看一会儿从这边下去，下面还有个寺庙呢，叫开化寺。到那里去转一转。这个大佛在唐朝时候是他的高光时刻，当时很多皇帝都来这里顶礼膜拜，一直到元朝时候被毁坏了。呃，从元朝至今六百多年的时间啊，就消失在人们的视野了，就神秘消失了。直到一九八零年，太原市这边就是普查地名的时候，才重新发现了这个大佛。一直到零八年的时候，这个景区才开放啊，所以我们现在才能过来游览。看零八年到现在，也就是十四年的时间吧。据说当时发现这个大佛的时候啊，他这个身体被这些沙石呀、风沙都掩盖起来了，从外面都看不出来是一尊大佛，而且他的头啊，当时也不知道去哪里了。现在的大佛是修复以后的样子。还是挺壮观的啊！这个是山下的开化寺，现在疫情期间没有开放。它的建造年代非常久啊，东汉年间就建好了，和洛阳的白马寺是同一时期的这个佛教寺庙。它也是佛教传入中国以后最早的这个建筑，历史很悠久了。这个叫做连理塔，两个塔并列的。这是建于北宋年间的，这个塔的形状还是挺特别的，在国内比较罕见。塔的旁边是，呃，铁佛殿，有一个释迦摩尼的铁铸的佛像。那疫情期间没有开放啊。这个塔的前面种了好多的桃树，这里环境清幽。站在这里也可以看到对面的那个大佛，这里是远观。蒙山大佛转完了，用了两个小时左右吧。出来的时候我没有坐电瓶车，走出来用了二十分钟。好，就拍到这里吧，拜拜。大家好，我现在在山西太原，今天要到我们太原著名的天龙山景区去玩一下。呃，在去年的春节晚会上有一个节目，就是国宝回归。就是有一个呃佛像的佛手回归祖国嘛，那个节目，这个国宝就是我们太原天龙山这边的啊，就在我身后这个山上呢。今天带大家去看一下这个国宝，呃，因为那个山上是没有停车场的，所以要把车停在山下这个停车场里面，坐那个公交车外一路上去啊。呃，这个公交车早上九点钟第一班，呃，票价五块钱，赶紧走吧。这是最早的一班车，可能是太早的原因吧。只有我们三个人坐车，路上还经过了太原的网红桥，一共是三层的这个桥啊，高低落差一百多米。这个桥在抖音上很火的，很多人专门来这里拍照。坐了二十分钟的公交车，现在到这个景区大门口了，从这边进去。从检票口进来了，这个是北门。现在一路下山，呃，这个地方门票是五十块钱，因为我有太原旅游一卡通呢，所以是免费，太划算了啊！今天游客也不多，就前面稀稀拉拉的几个人啊。这山上的树好多呀，特别茂密，呃，也挺凉快的。现在早上的九点半，我穿的短袖，稍微有点凉啊。这个季节应该穿个长袖来。顺着山路一直往下走啊，现在到了第一个景点了。这个二层的小楼，这是高欢的避暑宫。高欢是谁呀、啊？简单说一下，他他是南北朝时期东魏的一个权臣。
我们知道南北朝分南朝、宋齐梁陈，北朝就是北魏、东魏、西魏、北齐、北周。你看他是北齐的神武皇帝，高欢啊。实际上，这个高欢活着的时候，他并没有当皇帝啊，他是死了以后，他儿子高阳建立了北齐，追封他为这个北齐的神武皇帝。就跟曹操一样啊，曹操生前也没有当皇帝，他死了以后，他儿子曹操的儿子追封他为皇帝的，但是他活的时候啊，他是东魏的一个权臣，呃，东魏当时皇帝就是傀儡，实际统治者呢就是这个高欢，他在这边建立的这个避暑宫啊，哇，这里的环境确实是很棒，看这下面，天龙山呃就是一个避暑圣地。他在这边避暑嘛，就住在山上，开凿了很多的石窟。然后他儿子高阳建立北齐以后，继续扩大这些石窟。所以天龙山最有名的就是石窟。现在咱们顺着这个路下去，看一看这个石窟。现在到了整个景区最核心的地方了，就是天龙山石窟。它分两边，那边是东边的石窟，一到八窟在那里。然后这边是九到二十一窟，也是西边的石窟。这个是第九窟，也叫漫山阁。你看，它这个石窟本来是在墙上直接这样开凿的，然后这个第九窟呢，给它外面加了一层这个木质的阁楼，就是给它盖了一层房子，把这些石窟都放在里边了。然后这个是第十窟，就是北齐时候开凿的。他这边最早是开了二三窟，然后北齐又开凿了第一窟、第十窟和第十六窟，然后大部分的石窟呢还是唐朝开凿的，像这个第九窟的漫山阁就是唐朝开凿的，这里面的佛像特别大，过来看一下，这里游客也是最多的，最上面那个是弥勒佛，七点五米高是吧？观音像是六点八米哦，这个是观音菩萨，那个是文殊菩萨，这个是普贤菩萨，普贤菩萨骑的大象，文殊菩萨骑的狮子，这个观音菩萨有十一个头呢，看，然后菩萨的后面是一千个小佛像，然后我们看那个最大的弥勒佛，那个眼珠子是鼓出来的，据说以前那个寺周围是有一圈琉璃呢。结果日本人来了，以为那是宝贝，把那个琉璃挖走了，所以现在眼珠子是这样鼓出来的。这个是第十六窟，它建在这个上面啊，现在上不去。这个是北齐时期开凿的，距今已经快一千五百年了。旁边这个是第十七窟，唐朝时候开凿的，它俩挨得很近。从这个角度看一下西边那里的石窟群。哇，这个第九窟是最高大雄伟的，看看它这个地势，要在以前呢是要从那山下面走上来的，像我今天坐的公交车是先从山顶这样往下走的，就比较轻松了。现在去东边，呃，这里的石窟，这里有第一到八窟，这个是第三窟，这是第二窟，这两个呢就是整个天龙山开凿最早的两个石窟啊。东魏时期，那个高欢开凿的，为他父母祈福的。因为他在一千五百年前开凿了这个石窟，所以我们现在才能看到，哇，一千五百年前他们是穿什么样子的衣服，当时的人认为这些佛像是什么样的，哇，才能看到这个时间的流逝呀。然后这个窟顶呢，也有很多的图案，正对面我们看是不是有一个飞天的图像呢？然后最上面是一个莲花，啊，现在这个颜色啊都保存的很好，都是彩绘的。这是第二窟嘛，看看那个第三窟，也是啊，彩色的。然后这两个窟的中间，我们看其实是有一个碑的，但是这里啊，这个碑文都被人刮走了，这也是当时日本人抠下来的，现在没有碑文了。这里还有一个倒的洞，然后那里是第八窟，呃，第八窟就是佛手回归的那个窟啊。一路上经过了第四、第五、第六，还有第七窟，这些窟都比较小。这个就是第八窟。
，看啊，他这个门口呢，本来是有两个柱子的，这个柱子现在断了，门口有两个佛像，也被日本人盗走了，现在放在日本那边的博物馆。然后这个第八窟是唯一的一个隋朝的，呃，开凿的石窟。它这里面呃有个特点，就是中间是一个立柱，然后围着这个柱子，在这窟里面可以转一圈呃，佛手回归的那个那个佛像在这后面呢，看不见，挡住了。这边的佛像呢，还稍微的，就是完整一点。然后这些小佛像的面部啊、头啊，都已经没有了。你看这些，都损坏比较严重，都没有头了。这个洞窟里面也是彩色的啊，彩绘。看完石窟了，现在要顺着山路到下面的天龙寺再去转一下。这一路上的风景是真好呢。如果你对这些石窟不感兴趣的话，来这里看看自然风光也不错啊。果然是避暑的好地方。现在从山上走下来了。下面是天龙寺，看我就是从那个山顶下来的，呃，这个地方就是那个石窟的位置，看看这个高度差，我看的比较细啊，用了两个小时左右。这下面天龙寺，然后这个门口的迎客松比较有特点，盘龙松，这也是天龙山的迎客松，这个松树真大呀，看它这个臂展啊。就像一把雨伞一样，这个松树已经有一千年了，它这个主干高两米，看它这个树枝这样盘来盘去啊，这是盘龙松，这个形态非常奇特，举世罕见啊，看它这个像一个盖子一样，这个面积有三百多平方米呢，被誉为天下第一奇松，这个寺庙我就不进去拍了。因为这些寺庙都是大同小异的，在这里看一看就行了。在这个展览馆里面有回归的那个国宝啊，呃，进去看看。这就是那件回归的国宝，也叫做微笑佛手，是一个微笑的表情。它在海外流失了一百多年、啊，呃，当时是在日本准备拍卖这件呃文物呢，结果被我们这边的工作人员发现了，所以经过一系列的努力。最终才得以回归祖国。这个是在展览馆里面复原的那个第八窟的佛像，它就是中间是个柱子嘛，这四周围都有佛像，就是这个背后的这个佛像啊，你看，它的那个佛头，就是微笑的那个佛手，就是这尊佛的。现在天龙寺就全部转完了，两个多小时吧。该下山了，下山有两条路，一条呢是从这里出口出去，坐公交车五块钱原路返回，还有一条路呢是从这里走下去，走到停车场大概是四公里吧，走一个小时左右。这下面呢主要就是自然景观了，我还是选择坐公交车回去吧。